السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها صعيها وهو مؤمن فأولئك كان صعيهم مشكورا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنة بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخمان النرنيا پندیدن مائل اور امیچ اوڑیا ناٹو گارے سنی سٹوڈنس فیڈریشن ایس 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 امیم بڑا شاگ یوڑگیل سنگڑی پی کے پٹا محضرت البدریہ مجلس اندے الگھاڑنا اوڑنا مہانا یا تاج العلم یوڑیم نور العلم قدس اللہ صلی اللہ عزیز سید عمر الفاروق البخاری پسوٹ دنگل قدس اللہ صلی اللہ عزیز ای مہان مائرڑے انس مرنا پیرواڑی رانا نام ورمیچ وڑی کلد اللہ نمد مجلس اوان پریت پت مجلس آئی نمین قبول چیو مارا گٹا اللہ سبحانہ وتعالی بڑھپکنو امی عظم شعائر اللہ 
فإنها من تقب القلوب الله من ده دين ده شعار غل آن شعار غل بهماني كل تعليم تيل آدري كل إيمان الله في ده خردية تل إيمان الله إن دين ده لكشنا ما نم الله سبحانه وتعالى نمود پڑی پکیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ورائیدن ذکر الانبیاء عبادا و ذکر سوالہین کفارا انبیاء کل کرچ فرائل انبیاء کل انسمری کل அவர் ஒருக்கல் அது ரிபாதத்தான் ஆராதினையான் வதிக்குரு சாலிகின கப்பாரா சாலிகின்கள சம்மந்திச்சு பரையல் சாலிகின்கள் ஆய மகான் மாரே அனிஸ்மரிக்கல் அது கப்பாரத்தும் நம்மட தோஷம் பொருத்துகிட்டான் பாபம் பொருத்துகிட்டான் ஒரு காரணமானு சுவாலிவீங்களாய ஆளுகளே அனிஸ்மரிக்குக என்னுடன் ஆவரி மகத்தாய சல்கர்மமானு இவடே நாம் செய்யுந்து அது ஓலு தன்னே மகானாய சைப்புன சுந்தானில் ஓலமா காந்தபிரம் முஸ்தாத பரகல் ஏப்பி உஸ்தாது அல்லாகு அழ்பியத்துள்ள துகிருகாயிசி நல்குமாராகட்ட மகானாய உஸ்தாத பரகல்கு அவடத்தே தாராலம் மசாயிப்பார் வலிய வலிய அவுலியாக்கனாய மகான்மார் ஆ மகான்மாரக்கு இஜாசத்து குடுத்தா ذکرگلوں سلاتگلوں آور وردن دے سماحا رمان المحضرت البدری مہان آیا استاد دے اجازت برگائرم نمڈے اوریو کرامنگلیلوں اوریو یونٹرگلیلوں நடத்தான் மேண்டு நர்தேசிக்கப்பட்ட வரி மஜிரிசான அல் மகமருத்துல் பதிரியா இன்னுள்ள இ மகமருத்துல் பதிரியா இன்னுள்ளது வலிய பலமுள்ள ஒரு கரியமா ஏது பரிஸ்னங்களும் ஏது பிரயாசம் சமையம் கண்டத்தனும் அதிலுளதிக்குருகள் சலாத்துகள் அது போலத்தனே யா ஹையு யா கையும் என்னுள்ளா அச்மாவில் ஹுசனில் பட்டா ஆதிக்கரும் லாயிலாயில்லாம் முகம்மத ருசுவில்லா என்னுள்ளதிக்கரும் அது போலத்தனே சொலாத்து இதல்லாம் வலிய பலங்கள் லபிக்குன்னதான என்னு நம்மல் மனிசிலாக்கினம் அது போலத்தன் மகான் மாலாய அசுகாபில் பதிரிங்களே தவரிசிலாக்கிக் கொண்டுள்ள பைத்து ஆம் பைத்து மகான் மாலாய பதிரிங்கள தவசிலாக்கிக் கொண்டுள்ள பைத்தானது அது உண்டு சகோதரின் மேரே நம்மடை நாடினு நம்மடை பரதேஷத்தினு மகலுத்தில் பதிரியா வலிய வரு பரக்கத்தான வலியரு அனுக்கரமான அது உண்ட நம்மல் எல்லாம் வரும் ஒரு மாசங்களிலும் மதிலிசாயி செல்லும் போல் ஆ மகலுத்தில் பதிரியுட மதிலிசிலேக்க நம்மலு செல்லும் நபராகனம் ஆ மதிலிசில் செல்லு உண்ட புண்ணியம் நேடும் நபராகனம் அது போலத்தன்னி என்ன பிரியப்பட்ட SYS இந்தையும் SSF இந்தையும் பிரவர்த்தகரோட பிரத்தியகிற்று சகோதிரிமாரோட உண்மமாரோட வரையுன்னும் 
നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ശൈത്വാനിന്റെ ശയ്യം നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ കണ്ണേർ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ സിഹർ മാറിക്കിട്ടാൻ ഏത് അപകടങ്ങളായാലും ഏത് ഷറുകളായാലും ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളായാലും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുഴുവനും നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൽ പണ്ഡിതന്മാർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു മജിരിസാണ് അൽ മഹലറത്തുൽ നിസാരമായി കാണേണ്ടതല്ല അതിന്റെ ഓരോ ദിക്കറുകളും വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് ആ ഓരോ ദിക്കറുകൾക്കും വലിയ പവർ ഉണ്ട് ആ പവർ ലഭിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ആ ദിക്കർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇജാസത്ത് മുഖേനയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായി അസ്തമുഖുറുള്ള എന്ന് പറയുന്നതും മഹനുലത്തിൽ ബദരിയയിലൂടെ ഇജാസത്ത് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ അസ്തമുഖുറുള്ള എന്ന് പറയുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് മഹാന്മാരുടെ ഇജാസത്ത് ഉള്ളതാണ് നമ്മളിൽ ലായിരാഹയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതും മഹനുറത്തിൽ ബദരിയിൽ വെച്ച് ലായിരാഹയില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നതും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് പറച്ചിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഇജാസത്തുള്ളതാണ് മഹാന്മാരുടെ ഇജാസത്തുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നുള്ളത് മഹലുറത്തിൽ ബദരിയിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ അതിന് വലിയ പവറാണ് കാരണം അത് ഇജാസത്തിലൂടെ ചൊല്ലുന്നതാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇജാസത്ത് മുഖേന ചൊല്ലുന്ന ഈ ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തകളും ഈ പുണ്യങ്ങളും ഇതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന് അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വലിയ ബറക്കത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് നാം വലിയ ഒരു പുണ്യമുള്ള ഇന്ന് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മജിലിസിന് വേണ്ടി എല്ലാ മാസവും വളരെ കൃത്യമായി മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കുകയും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആളുകളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമുക്ക് ഈ മഹനുറത്തിൽ ബദിരിയെ ചെല്ലാനും മജിലി സംഘടിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മഹാനായ വന്യരായ താജുൽ മഹാനായ താജുൽ മഹാനവറുകളുടെ അനുസ്മരണയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് മഹാനായ താജുൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ആ താജുൽ ഒലുമയെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നൂറിൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദ് മഹാനായ പ്രസൂട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഈ മഹാന്മാരെല്ലാം ആ മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉള്ളാളത്ത് വെച്ച് പരിശുദ്ധമായ അഹലി സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന് വേണ്ടി 
ഒരു ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചു വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചു ആ നിലക്ക് ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെച്ച മഹാനാണ് അവിടെ നിന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ ഇൽമാണ് നൂറിൽ ഉലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇൽമാണ് ാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് അവരെന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് അവരുടെ അവരിൽ മുള്ളിങ്ങളാണ് സാധാരണക്കാരെ പോലെയല്ല മഹാന്മാർ ഇൽമുള്ള മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് വഫാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഭൗതികമായി നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഇൽമ് ഇവിടെ നിന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതോടുകൂടി മുറിഞ്ഞു പോയി മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും മുറിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയോ മൂന്ന് കാര്യം അവൻ മരിച്ചാലും മുറിയുന്നില്ല മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു പണിയെടുക്കുന്നവന്റെ പണി നിന്നു പോകുന്നു കച്ചവടക്കാരന്റെ കച്ചവടം നിന്നു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടക്കാരന്റെ കൃഷിയും നിന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനം നിന്നു പോയി അവൻ മരണത്തോടു കൂടി സർവതും നിന്നു പോയില്ലേ പിന്നെ ഒന്നും അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അമലുകളും നിന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് കാര്യം മുറിയുന്നില്ല ഏതാണ് മൂന്ന് കാര്യം മുറിയാത്ത മൂന്ന് കാര്യം ഏതാണ് ഒന്ന് ഉപകാരമുള്ള ഒന്ന് ഉപകാരമുള്ള ഇൽമാ ഉപകാരമുള്ള ഇൽമ മുറിയുന്നില്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒന്നരായ മഹാനായ താജുല്ലുലമയുടെ കാലഘട്ടത്ത് എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ തലമുറ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ശിഷ്യ തലമുറ മഹാനായ താജുല്ലുലമയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് താജുല്ലുലമ ഓഫാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടത്തെ ഇൽമ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഇൽമ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ കൊടക് ജില്ലയിൽ അടുത്ത ഉടുപ്പിയും ചിക്മംഗ്ലൂറും ഹാസന ജില്ലയിലും കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും അതുപോലെ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും എല്ലാം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഏകദേശ ഉലമാക്കളെ പണ്ഡിതന്മാര് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്നിരിക്കലോ താജുല്ലുലമയുടെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ താജുല്ലുലമയുടെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് അങ്ങനെ താജുല്ലുലമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതെ ഉസ്താദുമാര പരമ്പര പോകുന്നത് വളരെ കുറവാ അത് 
താജുലുമയുടെ ഇരിമിന്റെ ഒരു പവറാണത് അവിടുത്തെ ഇരിമിന്റെ ഒരു മഹത്വമാണത് ആ താജുലുമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതെ ഉസ്താദുമാരുടെ പരമ്പര പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത്രയും ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ ഇൽമ ഇവിടെ അത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവിടുത്തെ ഇൽമാ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവിടുത്തെ ഇൽമാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ലോക പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഉന്നതനായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ ലോകം അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാത്തായ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇന്ന് മർക്കസ് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മർക്കസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മർക്കസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് വെച്ച് നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മുനീർ സഖാഫിസ്ഥാദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വെച്ച് ആഷിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വെച്ച് പാവപ്പെട്ട യത്തീമുകളായ മക്കൾ അവർക്ക് സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മുടെ പിഞ്ചു കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന വെടികൊണ്ടുവന്ന് കളിക്കുന്നതുപോലെ ആ കശ്മീരിലെ മക്കൾ വെടിയുണ്ടകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ കളിക്കാറുള്ളത് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ബോംബിന്റെയും വെടിയുടെയും ശബ്ദങ്ങളാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് എത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവിടെ സൈനികരുടെ കിരാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം അവിടെ നൂറുകണക്കിന് രക്ഷിതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവിടെ എത്രയോ അനാഥകൾ യത്തീമുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളില്ല അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വീടുകളില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ശൈഫന കാന്തപരാമുസ്താദ് ജാമിയ മർക്കുദു സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി അതാ ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് പത്തോളം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ആ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ മർക്കസിന്റെ കയ്യിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനാഥാലയങ്ങളുണ്ട് മർക്കസിന്റെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാശ്മീരിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കാശ്മീരി ഹോം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം വരുന്ന കാശ്മീരികളായ എത്തിയും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് മർക്കസിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അവരെ വിദ്യാ സമ്പന്നരാക്കി സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കി ഇന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് മർക്കസ് സമർപ്പിക്കുക ഡൽഹിയിലുണ്ട് ഗുജറാത്തിലുണ്ട് കൽക്കത്തയിലുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മർക്കസിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മർക്കുദു സഖാഫത്ത് സുന്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ബറക്കത്തുള്ള സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കുട്ടിയടിച്ച അതിന് തറക്കല്ലിട്ട ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ആരെന്നറിയുമോ സയ്യദ് അലവി അൽ മാലിക്കി അൽ മക്കി ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായി പോയ മക്കയിലെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലവി അൽ മാലിക്കി റഹിമുള്ള മഹാനവറുകളാണ് ജാമിയ മറുപ്പത് സഖാഫത്ത് സുന്നിയക്ക് കുറ്റിയടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മഹാനായ സയ്യിദ് അലവി മാലിക്കി തങ്ങളവറുകളെ 
मदीनिंग अलविंग क्षण <laughs> संबंध <laughs> महान्मा प्रस्थान महान महानुस्ताद महान महानुदे जनसमूहते 
മഹാനായ സയ്യദ് അലവി അൽ മാലിക്കി തങ്ങളവരകൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ മഹാനായ സയ്യദ് അലവി അൽ മാലിക്കി തങ്ങളവരകളുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് മഹാനായ താജുൽ മഹാനവരകളാണ് ആ താജുല്ലുലമയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സയ്യദ് അലവി അൽ മാലിക്കി തങ്ങളവരകൾ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുഹാര എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടാ പറയുന്നത് ആ ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ബുഹാറയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങളവറകൾ ഈ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവറകൾ എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങൾ വിജയിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇൽമിന്റെ നിറകുടമാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാ പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സയ്യദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങള് മക്കയിൽ വെച്ച് എന്റെ ബാപ്പന്റെ സമീപത്ത് സൊഹേഹുൽ ബുഹാരി പഠിച്ച പണ്ഡിതനാ മഹാനായ താജുല്ലുലുമയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ താജുലുലുമയെ സംബന്ധിച്ച് മക്കയിലെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ സയ്യദ് അലവി അൽ മാലിക്കി തങ്ങളവരകൾ പറയുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങളവരകൾ മക്കയിൽ വെച്ച് എന്റെ പിതാവിന്റെ സമീപത്ത് സുഹീഹിൽ ബുഹാരി ഓതിപ്പിടിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന തങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടത്തെ സമീപത്ത് ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹദീതുകൾ ആ ഹദീതിന്റെ ഇജാസത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്ന സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് ലോക പണ്ഡിതന്മാരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദ് അലവി അൽ മാലിക്കി തങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഹാനായ താജിൽ ഉലമയുടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ താജിൽ ഉലമ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ വലിയ ഇൽമിന്റെ നിറകുടമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കോട്ടൂരി സ്ഥാദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ഷെയ്ഖുൽ മഹാക്കിക്കിൻ എന്നാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് അത്രയും ഇൽമിന്റെ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ പ്രധാന ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ആ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് വരകൾ ഒരു ദിവസം ഉള്ളാളത്തേക്ക് മഹാനായ താജുലിനുമയുടെ ദരുസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സംഭവം ഉസ്താദുമാര് പറയുകയുണ്ടായി ഉള്ളാളത്തേക്ക് വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂട്ടൂർ ഉസ്താദുവരകൾ അങ്ങനെ വന്നു മഹാനായ താജുൽ നിലമയുടെ ദർശാണ് ഏതാ ദർശ് ഇബിനു അതാ ഇല്ല ഈ സിക്കന്തരി റബിയല്ലോഹോന്നെ ഹിക്കം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ദർശ് നടത്തുന്നത് ക്ലാസ് അതിന്റെ വിശദീകരണം മഹാനായ താജുല്ലുലമയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കാണാം 
ആ ക്ലാസ് അങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയി ഈ ഹിക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ഹിക്കം എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് രചിച്ച പണ്ഡിതൻ തന്നെയാണോ ഈ ഹിക്കം ദരിസ് നടത്തുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കിയ ആൾ തന്നെയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി കാരണം അത്രയും വലിയ പാണ്ഡിത്യമാണ് അത്രയും വലിയ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ താജല്ലനുമേ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അവിടത്തെ ഇൽമാണ് രണ്ട് അവിടത്തെ മഹാനായ താജുല്ലനുമേ ആദരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മഹാനവർഗളുടെ വിവാദത്ത മഹാനവരുടെ ഇബാദത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഹാനായ താജുല്ലമ അവിടത്തെ അടുത്തേക്ക് പോലും എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാന്മാര് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ അവര് ആകർഷ്ടരായവരാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ താജുല്ലനുമയുടെ ഇബാദത്ത് അത് ചെറിയ ഇബാദത്തുമല്ലെന്നുമല്ല എപ്പൊ നോക്കിയാലും വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനവർഗിൽ പോകാറുള്ളത് എപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാത്രമല്ല പ്രായമാകുന്നത് വഫാത്തോട് അടുത്ത കാലം വരെ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടായിട്ട് പോലും നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നു സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ പോലും നിന്ന് നിർവഹിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇഷായു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇഷായു നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല മഹാനായ താജുല്ലിന്റെ ശേഷം രണ്ടരക്കാരത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നിറക്കാത്ത വിത്തറു നിസ്കാരം പതിനൊന്നിറക്കാത്ത വിത്തറു നിസ്കാരം നമുക്ക് ഒരു റക്കാത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സമയില്ല സമയില്ലാതെയല്ല നമ്മൾ മടിയന്മാരായിട്ടല്ലേ മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ മഹാനായ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളാകെ വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നത് റമദാനിലാണ് ഇനി റമദാനിൽ തന്നെ ചലാലുകൾ അവസാനം തറാവീന് പോകാതെ വിത്തവന് മാത്രം എത്തുന്നവരും ഉണ്ട് റമദാനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നത് അതും മൂന്നിറക്കാത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോടുസ്താദ് ബാഹുഅഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി മഹാനായ താജുല്ലനുമേ റമദാനിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസം റമദാനിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസം മഹാനായ താജുല്ലമേ അതാ ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പേരോട് സാഹു പറയുകയാണ് പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോ രാത്രി തറാവീഹ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു തറാവീഹ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിത്തർ നിസ്കാരം രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ മൂന്നാമത്തിറക്കാത്ത് ഒരു റക്കാത്താണല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ താജുൽ സ്വപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് നിന്നുകൊണ്ടതാ 
പതിനൊന്നറക്കാത്ത് വിതറ് നിസ്കരിക്കുന്നു റമദാനിലെ ഒരു രാത്രിയിൽ പോലും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും പതിനൊന്നിറക്കാട്ടിൽ ചുരുങ്ങിയ വിതറില്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ താജുൽ ഒലമയെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അവിടത്തെ ഇൽമാണ് രണ്ട് അവിടത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം വളരെ വിനയത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ആ വിനയാൻവിതനായ മഹാനായ കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ ഉസ്താദവറുകളും ഞാനും ഒരു ദിവസം മച്ചമ്പാടിയിൽ വെച്ച് ഉറൂസിന്റെ വേദ പരിപാടിക്ക് പോയതാണ് അന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ മഹാനായ താജുശ്ശരി അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലോ വേറെ ഒരു ദിവസം അവിടെ പരിപാടിക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് വന്നില്ല ഈ ദിവസം വന്നു അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഉള്ള ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ വന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ സദസ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി ദ്വാ ചെയ്തു അല്പം രണ്ടു വാക്ക് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞ് മഹാനായ താജുലമ പോയി അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ഷെരിയ ഷെയ്ഖുൻ അലിക്കുഞ്ഞു സാദവർഗൽ പ്രസംഗം തുടങ്ങി ആ പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അലിക്കുഞ്ഞു സാദ് പറയുകയാണ് ും <laughs> എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കുത്തുബ് അത് മഹാനായ താജുൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കുഞ്ഞു സ്ഥാദ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആലിമിങ്ങൾക്കല്ലേ ആലിമിങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഈ നിലക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും മഹാന്മാ മഹാനായ താജുല്ലുരമ വലിയ പദവിയിലാണ് വലിയ സ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ജീവിതം അവരനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മഹാനായ താജുല്ലുരമ ുംബത്തിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ഒരു സയ്യിദാണ് വിവാദത്തുള്ളയാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സയ്യിദാണ് സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ആ കുടുംബം അത് ബറക്കത്തുള്ള കുടുംബമല്ലേ അത് പുണ്യമുള്ള കുടുംബമല്ലേ റസൂറുള്ള മക്കളല്ലേ നമ്മുടെ വാപ്പയാരാ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയാരാ നമുക്കറിയാം ഉപ്പാപ്പയുടെ വാപ്പയോ അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ തലമുറ ആ തലമുറയെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും അതിന്റെ അപ്പുറം നമുക്കൊരു കുടുംബത്തെ ഒരു തലമുറയെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷേ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ കുടുംബം 
സയ്യദന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന കുടുംബമല്ല ആ കുടുംബം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന കുടുംബമാണ് അത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെ ആ കുടുംബം എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടത്തെ രക്തമാണ് അവിടത്തെ മാംസമാണ് അവിടത്തെ മജ്ജയ ുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വറക്കത്തുള്ളവരാണ് അവര് ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് അവര് അവരുടെ കുടുംബം അത് വലിയ വറക്കത്തുള്ള കുടുംബമാ തങ്ങളുടെ കുടുംബം സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് ആരാണ് ഇമാം മാലിക് മദീനക്കാരനാണ് മദീനയിൽ ജനിച്ചു മദീനയിൽ വളർന്നു മദീനയിൽ തന്നെ മുതരിസായി ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദാരിൽ ഹിജറ ഇമാം മാലിക് മഹാനവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം വല്ലാത്ത അതബാണ് മദീനയോട് വലിയ അതബാണ് മഹാനവരുകൾക്ക് മഹാനായി മാം മാലിക്രതിയോഹുവന്ന് മദീനത്ത് വെച്ച് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാറില്ല മദീനത്ത് വെച്ച് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാറില്ല ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമതങ്ങളുടെ ശരീരം ആ ശരീരത്തെ ചുംബിച്ച് കിടക്കുന്ന മദീനത്ത മണ്ണ് ആ മദീനത്ത മണ്ണിൽ ചെരുപ്പിട്ട് ചവിട്ടാൻ ഈ മാലിക്കിനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല വല്ലാത്ത അഥവാണ് വീണ്ടും അവിടുത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇമാം മാലിക് വന്നു അതാ മദീനയുടെ ഹറമിൽ വെച്ച് മലമൂത്ര വിസർജന നടത്താറില്ല ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹറമിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തെ ചുംബിച്ച് കിടക്കുന്ന മദീനത്ത മണ്ണിൽ കലാവുൽ ഹാജത്ത് നടത്താൻ ഈ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഇമാം മാലിക് നിന്റെ അതബാണത് എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ഇമാം മാലിക് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശിഷ്യന്മാരെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ച് 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 മഹാനായ മാം മാലിക് വന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഇമാം മാലിക് വന്നുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ മാം മാലിക് വന്നു എഴുന്നേറ്റ് ിൽക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ കുട്ടി അങ്ങ് കളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അല്പനേരം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ആ കുട്ടി കളിച്ച് 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 മണ്ണുകൊണ്ട് കളിച്ച് ഇമാം മാലിക് വന്നുവിന്റെ ക്ലാസിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ മാലിക് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ശിഷ്യന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് മാലിക്കേമാമ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു അല്ല ഷേഖ് അവർകളെ ആ ചെറിയ കുട്ടി മണ്ണുകൊണ്ട് കളിച്ച് 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 ഈ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കാരണമെന്താ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് എന്ന് പറയുന്നു മക്കളെ ആ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല അത് റസൂർ എന്റെ മക്കളിൽ പെട്ട അവിടത്തെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു തങ്ങളുട്ടിയാണ് ഒരു സയ്യിദ ആ തങ്ങളാണത് 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദരിച്ചതാണ് ബഹുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുസ്മരിക്കപ്പെടാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം അവിടെ സയ്യിദാണ് റസൂർബാന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട വലിയ പവറും വലിയ അഫറും വലിയ പ്രതിഫലവും അവരുടെ നാവിനും അവരുടെ വാക്കിനും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ താജുലനമയെ സംബന്ധിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ കാതിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് കൂറത്തെ തങ്ങളെ വറുകളെ മാത്രം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ് ആ കൂറത്തങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി താജുലനമയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ആരാണ് കൂറത്തെ തങ്ങളെ വറുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ അവിടത്തെ ഒരു ഊത്ത് അത് വലിയ മരുന്ന എത്ര ക്യാൻസർ രോഗമാണ് സുഖപ്പെട്ടത് എത്ര ഡയാലിസ് ചെയ്തവരാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി സുഖപ്പെട്ടത് എത്ര എത്ര രോഗികളാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് മഹാനായ കൂറത്ത തങ്ങളവനകൽ മന്ത്രിച്ച ഒരു ഊത്തൂതിയ വെള്ളമാണ് ഒറ്റ ഊത്തൂതിയ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കെട്ടിക്കുളത്ത് വെച്ച് മഹാനായ താജുല്ലനുമയുടെ ഒന്നാം ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി കൊല്ലം മഹാനവറുകൾ അന്ന് പ്രഭാഷണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി കൊല്ലം പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയോ കുറത്തങ്ങളുടെ ഒരു ബഹുമാനം ഒരു കറാമത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഒരു കുടുംബം അവർ ഒരു ഫാഷന്റെ കുടുംബമാണ് ഒരു മോഡേൺ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് ഈ തങ്ങന്മാര് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് ഇതൊന്നും വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പുച്ഛമായി തള്ളുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഈ കുടുംബത്തിന് ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ വലിയ മുതലാളിമാരായ കുടുംബക്കാരാണ് വലിയ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു കുടുംബമാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് മക്കളില്ല അള്ളാഹുത്താല ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ മക്കളില്ലാതെ അവർ കുറെ മരുന്നാക്കി മരുന്നാക്കി അവസാനം ആരോ പറഞ്ഞു എട്ടിക്കുളത്ത് വെച്ച് ഒരു തങ്ങളുണ്ട് കൂറത്ത തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവും ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു അങ്ങനെ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ത് ചെയ്തു എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് മഹാനായ താജുല്ലുനുമേ അവിടുത്തെ മകൻ കൂറത്ത തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം വേണം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊല്ലം സക്കാവി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടുത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരാള് എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടത്തങ്ങളുള്ള ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ കുടുംബം അങ്ങനെ എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് പോയി എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ എട്ടിക്കുളത്ത് വെച്ച് മഹാനായ കൂറത്ത തങ്ങളവരുകളെ കണ്ടു അങ്ങനെ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങളവരുകൾ എന്തിനും വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതാണ് എല്ലാത്തിനും മരുന്ന് ആ കൂറത്ത് തങ്ങളവരുകൾ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഇവർ വിചാരിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വേറെ പറയുന്ന അവര് വിചാരിച്ച അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഈ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പിയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നു നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി മടങ്ങിയിട്ട് അവര് വീട്ടിലെത്തി എറണാകുളത്ത് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടാളും പരസ്പരം മുഖം നോക്കുകയാണ് അല്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ എറണാകുളത്ത് ഈ എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് പോയത് ഈ ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മാത്രമാണോ തന്നത് വേറെ മരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ആ വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി ഒന്നങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു 
ആ വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി മുറ്റത്തു പോയി തെങ്ങിന്റെ മറിട്ട് ആ വെള്ളം വീണ് അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അന്ന് രാത്രി ഇവർ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടന്നപ്പോൾ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്നും ചെറിയ മക്കൾ കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞു മക്കൾ കരയുന്ന ശബ്ദം ആ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അവർ അവർ പേടിച്ചു പോയി അവർ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഇട്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തെല്ലാം നോക്കി ആരും ആളെ കാണുന്നില്ല എവിടുന്നും കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അവർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു അവർ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കടന്നു ആ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയ മക്കൾ കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ് വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കുട്ടികൾ കരയുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ കുട്ടികളെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് അവര് വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ഉടനെ തന്നെ രാവിലെ അവർ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന പോലെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് പറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് വഴിയുള്ളത് അപ്പ ആ വിളിച്ചയാളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരേ പരിഹാരമുള്ളൂ എട്ടിക്കുളത്തു പോവുക താജുല്ലുലുമയോ അതോജിൽ താജുല്ലുലുമയുടെ മകൻ കൂറത്ത തങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക വേറെ ഒരു പരിഹാരമില്ല എന്താ പ്രശ്നം പോയപ്പ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ആ വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് ഊതി കൊടുത്തത് മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് മതിയായില്ല എന്നാണ് അവരുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്നിട്ട് ഇവര് മഹാനായ കൂറത്ത തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് വീണ്ടും അവര് എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് ചൊല്ലുന്നു ചെന്നിട്ട് മഹാനായ കൂറത്ത തങ്ങളെ കാണുകയാണ് കണ്ടിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ അവര് മഹാനായ കൂറത്ത തങ്ങളെ മരകൽ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കിയത് ഇനി എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളമില്ല അല്ല കണക്കാക്കിയ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നു പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നോടല്ല നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പിതാവ് മഹാനായ താജുല്ലമ ആ താജുല്ലമയുടെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നോ അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞോ എനിക്കുള്ളത് മുഴുവനും ബാപ്പ തന്നതാണ് ആ ബാപ്പ കൈമാറി തന്നത് മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് ബാപ്പാന്റെ ഖബർ സിയാർത്ത് ചെയ്ത് ബാപ്പാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് മഹാന്മാരായ സദാ തുക്കള് അവരിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത തങ്ങൾ ആരാണ് ചെറിയ ആളൊന്നുമല്ല അവിടത്തെ പവർ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല തീ കൊണ്ട് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആ കിബത്ത് മോശമായി പോകും ഈമാനില്ലാതെ നമ്മളെ കാഫറായി ചത്തുപോകേണ്ട അവസ്ഥ വരും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് സലാമത്താകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അതുങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട സയ്യിതാണ് സാധാ തുക്കള നിങ്ങൾ നോക്ക് വലിയ ഹിൽമിന്റെ ഉടമയാണ് വിവാദത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മാത്രമല്ല മഹാനായ താജുല്ലുമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ താജുല്ലുമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വലിയ ധീരതയുള്ള ഒരു നേതാവാണ് വിവാദത്തിലും ഹിൽമിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചില്ല പരിശുദ്ധമായ അഹുലുസുന്നത്തിന് വേണ്ടി ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നിൽ നിന്നു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നിൽ നിന്നു മഹാനായ സയ്യിദവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അക്ബറുള്ള
الله أكبر الله أكبر الحمد لله സഹോദരി മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂറത്ത് തങ്ങളെ വൃഗങ്ങളുടെ മരുമകൻ പുതിയാപ്പള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വൃഗൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകണം നമ്മുടെ ഈ മദിലിസിന്റെ ചെലവിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹദുറത്തിൽ ബദിരിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ വറക്കത്തുള്ള സദസ്സിൽ വെച്ച തേന് ഇവിടെയുണ്ട് നല്ല സംഖ്യ കൊടുത്ത് അത് എല്ലാവരും വാങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അപ്പോ മഹാനായ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധമായ നേതൃത്വത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു മഹാനാണ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുമയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ അനുയായികൾക്കും ധൈര്യം പകരുകയും നേതൃത്വം നൽകുകയും മാത്രമല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറയുന്നതുപോലെ ഇവിടത്തെ ആലിമീങ്ങളെ അവരുടെ കാലിന്റെ കീഴിൽ നിർത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പറയണമെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാർ സമ്മതം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാലം വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് മഹാനായ പരിശുദ്ധമായ അഹലു സുന്നത്തിവൽ ജമാത്തിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മുന്നിലും അടിയറവെക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പറയാൻ ഇവിടെ ധൈര്യം പകർന്നു തന്ന മഹാനാ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ജാമിയ സാദിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് ആ മഹാനായ നൂറിൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച നേതാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനാ ഈ മഹാന്മാരെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ അഹിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമ്മൾ സജീവമാവുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം എസ് എസ് എഫിൽ നാം ചേർക്കുന്നവരാകണം രക്ഷിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും പറയുന്നു നമ്മുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർമാരാക്കണം കാരണം എന്താ 
ഇന്ന് തെമ്മാടിത്തരം അധികരിച്ച കാലമാണ് കഞ്ചാവ് വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് കല്ലുകുടി അധികരിച്ച കാലമാണ് വ്യഭിചാരം അധികരിച്ച കാലമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകളെല്ലാം അധികരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഇന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പറയാനും ദീനി ബോധത്തിൽ നമ്മുടെ വള നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്താനുമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നേതൃത്വ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാക്കണം അവര് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാകണം ആ രംഗത്തേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് രണ്ട് എസ് എസ് എഫ് കാരുടെ സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഓ ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരെ നമുക്കും പതിനഞ്ച് വയസ്സായ ആൺമക്കളുണ്ടോ പതിനെട്ട് വയസ്സായ ആൺമക്കളുണ്ടോ ഇരുപത് വയസ്സായ ആൺമക്കളുണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരെന്നറിയുമോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബദിയടുക്ക ഡിവിഷനിലെ അതാ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒന്ന് സ്വാബിറെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മറ്റൊന്ന് ഇർഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ രണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവിടത്തെ സെക്ടർ കമ്മിറ്റിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ചെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരായിരുന്നു പ്രവർത്തകരെ നേതിരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരായിരുന്നു സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ മക്കളാണ് നെരിയാണിക്ക് മേലെ ഫാൻ ഉടുക്കുന്നവരാണ് തലയിൽ എപ്പോഴും തൊപ്പി വെച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് താടി വെച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച് താടി വെച്ച് നെരിയാണിക്ക് മേലെ ഫാൻ ധരിച്ച് നടക്കുന്ന നല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് രണ്ടു കൂട്ടുകാർ സ്വാദുറും ഇർഷാദും എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാര് ഓ സഹോദരന്മാരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ല സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുമ്പോ പുതുമ ഡിവിഷനിലെ ഏണിയാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുമ്പോ എല്ലാ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ അവിടത്തെ മത്സരാർത്ഥികളെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ ബദിയെടുക്ക ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ അതാ മത്സരാർത്ഥികളെയും ബസ്സിൽ കയറ്റിയിട്ട് സ്വാഭിറും ും പറയുന്ന രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അവര് മുമ്പ് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ബസ്സിനവര് മുന്നോട്ട് വിട്ടു ആ ബസ്സിനവര് മുന്നോട്ട് വിട്ട് ബസ് മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവറോട് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി സ്വാബിറും ഇർഷാദും സഞ്ചരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ആ ബസ്സിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബസ്സിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയപ്പോ സുബാനോ റബ്ബിന്റെ വിളി വരുന്നു രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ മേലെയും ബസ് കയറിയിട്ട് അവര സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്വാതിറന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ മരണപ്പെടുന്നു ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് വിവരം വരുന്നു പതിയടുക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നമ്മുടെ മത്സരാർത്ഥികളെ ബസ് അപകടത്തിൽ പെട്ട് ഒരു ബൈക്ക് ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ബൈക്കിലുള്ള കൂട്ടുകാരൻ സ്വാബിറ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇർഷാദിന് നല്ല സീരിയസ് ആണ് അങ്ങനെ വരൽ അല്പം നേരം കഴിയുമ്പോ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതാ രണ്ടാമതും വാർത്ത വരുന്നു ഇറഷാദും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നല്ല ചുണക്കുട്ടി ചുണക്കുട്ടികളായ രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ചാടി ഓടി നടന്നിരുന്ന പ്രവർത്തകർ 
ഇടയിലാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തു പോയപ്പോ ഇറഷാദെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ അപകടത്തിൽ വെട്ടൻ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അസിലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തകന്റെ മടിയിലായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ബസ് തലയിൽ കയറിയിട്ട് തലയോട്ടി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് മരണത്തോട് ഇങ്ങനെ മല്ലടിക്കുന്നു മരണവേദന കൊണ്ടിങ്ങനെ പെടയുന്ന ഇർഷാദ് അസിലമിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് എസ് എസ് എഫിന്റെ മഹത്വമാണ് അസിലമേ ഞാൻ അസുരമുസ്കരിച്ചിട്ടില്ല സുലമേ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ആ ഇർഷാദിന്റെ ചോദ്യമാണ് തലയോട്ടി പൊട്ടിയിട്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഇർഷാദും കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നത് അസുലമേ ഞാൻ അസുരമുസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് പോലും നിസ്കാരത്തിന്റെ ബോധമുള്ളത് അത് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഭാവനയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ രണ്ട് കൂട്ടുകാരും മരണപ്പെട്ടു പോയ സമയത്ത് സുബഹാനോ ആ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയ തഹരീരികൾ എത്രയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഹത്മുകൾ എത്രയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ദ്വാരകൾ എത്രയാണ് ഉടനെ വിളിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ പിതാക്കൾക്കും മഹാനായ വന്യനായ സുൽഫാരുള്ളതമ എ പി ഉസ്താദ് നാട്ടിലില്ല ഉസ്താദ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര ബാപ്പമാർക്കും വിളിച്ചു പറയുന്നു മരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോകേണ്ടവരാണ് അല്പം മുമ്പ് റബ്ബ് നിങ്ങളെ മക്കളെ വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ വിഷമിക്കണ്ട നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഈ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു പേരോട് സ്ഥാതം വിളിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു എത്ര എത്ര സയ്യദന്മാരാണ് ഷെയ്ഹുനായിരിക്കുന്നു സ്ഥാത അവിടെ ഓടിയെത്തുന്നു എല്ലാ സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ സംഗമിക്കുന്നു അത് എസ് എസ് എഫിന്റെ മഹത്വമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഹതുമകൾ എത്രയാ അവർക്ക് കിട്ടിയ ദ്വാകൾ എത്രയാ ഇത് വേറെ എവിടുന്നും കിട്ടൂല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ബാപ്പമാരോട് നമ്മൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആറടി മണ്ണിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല ഇടുങ്ങിയ കബർ തിരിയാനും അറിയാനും ചെരിയാനും പറ്റാത്ത കബറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് അസലാമു അലൈക്കിയ ഉമ്മി അസലാമു അലൈക്കയ അബി ബാപ്പ അസലാമു അലൈക്കും ഉമ്മ അസലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ സൂറത്തോതി ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തോതി ഇട്ടുകുൽഹുവല്ലാഹു വഹദോദി കുല്ലഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലകോദി കുല്ലഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസോദി നമ്മുടെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് അല്ലാഹ് ഇത് എൻ്റെ ബാപ്പ കിടക്കുന്ന ഖബറാണ് എൻ്റെ ബാപ്പക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉമ്മക്ക് നീ മാപ്പാക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മകൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങളെ മക്കളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എസ് എസ് എഫിന് ചേർത്തോ നിങ്ങളെ മക്കളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർത്തോ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കിക്കോ അവര് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാകും അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അർഹമുറഹീമായ മലിക്കുൽ ചബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ അപൂരാക്കണം അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മതിരിസാക്കണം അള്ളാഹ് ദ്വാക്കിജാപത്തുള്ള മതിരിസാക്കണം അള്ളാഹ് എന്ന് മാത്രം മഹാനായി സൈദവരകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സുഹൈൽ കാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ഇപ്പോൾ 
ഒരു അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സ്വർഗത്തോക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നല്ല 